zu einer weiteren Folge von Crimes and Punishment. Ja, jetzt wollen wir schauen, ne? Jetzt wollen wir schauen. Wiggins. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Ich hab keine Ahnung. <lacht> ja, wollen ihn erstmal wollen erstmal untersuchen. Ja, der hat stechende Augen. Oder auch klar, ehrlich. Ja, oh, ohne Zweifel. Ist so. Ein bisschen zornig. Aber schaut hin. Ein aufrechter Bursche mit einer Zornesfalte. Man kann es nicht anders sagen. Der hat einen tollen Bart, oder? Also, ich finde, der hat einen tollen Bart. Und hier, mh, das, sieht, das sieht. Das sieht gut aus, oder? Ein kräftiger Körperbau. Nee, ich habe gedacht, die Jacke. <lacht> ja, der ist kräftig gebaut. Okay, auch das haben wir. Hm. Moment. Die Gürtelschnalle des Todes. Ja, ich... Keine Ahnung, was bedeutet das? Ach, ein Matrosen... Ach, da ist sie... Ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Der, oh, da müssen wir aufpassen. Holmes, sei auf der Hut. Der zückt das Matrosenmesser auch. Damals war das noch in Ordnung irgendwie, ne? Dass man ein Matrosenmesser trug. So, was haben wir noch? Aha, Stiefel. Seemannstiefel. Und sa ja, sauber. Ich habe jetzt saubere Stiefel, richtig. Hat es draußen nicht geregnet? Moment, was ist das für Dreck hier? Interessiert kein Menschen. <lacht> Interessiert... Oh, Moment, hier. Nichts zu sehen. Ja, was fehlt uns denn da noch? Was fehlt uns noch? Die Hände hier? Hm, nicht wirklich, ne? Aber die, irgendwas von unten fehlt uns noch. Schätz. In seiner Tasche irgendwas? Irgendwas von unten fehlt uns noch, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, oder? Doch was noch? Hier? Vielleicht die Mütze? Irgendwas an der Mütze? Oder was noch im, im Gesicht? Ja, das ist mir. Hm. Hm. Halt! Moment. Zeitungstinte. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Seemannsknoten. Natürlich, warum, aber warum sollte das machen? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. 
That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed, anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Ja schon. Allerdings... Allerdings... Pass auf, Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das soll er seine Schuld hängen. War zur Tatzeit, er hatte keine Angst. Ich... Nee, nee, wir wissen ja, der ist schuldig. Jetzt haben wir schon wieder irgendwas... <lacht> ja. Sir Eustace wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihm mit seinen Komplizen zur Rundschaft ziehen. Die Tat wurde in Notwehr begangen, das glaube ich. Eigentlich Gnade für Crocker, aber... Hm. Hm. Ich bin mir einfach noch nicht sicher hier. Was ist denn, wenn ich jetzt theoretisch... Das, das, das stimmt natürlich hier auch. Captain Crocker war zur Tatzeit, er hatte keine Angst, sich von mir zu treffen und wirkte sehr selbstbewusst. Ja, aber da passt ja nichts mehr. Wir haben ja keinerlei Indizien mehr. Der war es schon. Ich meine, wo soll ich noch hin? Wo soll ich noch Indizien herholen? Ich habe keine mehr. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Hm. Ich bin echt am Ende, Toby. Brave, Toby. The best nose in the British Empire. Ich würde mich jetzt gerne hier ein bisschen ausboxen, um ehrlich zu sein. Ach nein, es regnet. Es regnet... Es regnet nicht mehr. Ja. So, dann... Hm. Das ist wirklich eine kurze Folge, denn mir fällt nichts mehr ein. Ich sag's, wie es ist. What should we do next, Holmes? Ja, wir schauen noch mal eins. Seht ihr? Es ist einfach nichts mehr. Was haben wir denn? Captain Crocker, zwischen 40 und 50, ein feiner Seemann. Er ist tüchtiger, ehrlicher, gebildeter Mann, jedoch ohne größeren Reichtum. Er war in Eile, nahm sich aber dennoch die Zeit, die Zeitung zu lesen und seine Stiefel zu putzen. Was bringt uns das denn? Hm. Hm. Wollen wir... Eins, eins machen wir noch. Aber das ist das Letzte. Wir werden mal unsere Lady na, dazu befragen. Also, ja, mehr fällt mir dann wirklich nicht mehr ein, um ehrlich zu sein. Tja, mehr fällt mir nichts mehr ein. Was soll ich sagen? Ich, ja, ich denke, das ist es, oder? Oder? Straight. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. So, Fräulein. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. Hm. She suffered so much, she deserves some rest. Ja, schon. Ach, 
soll sie glücklich werden mit ihrem Captain? Soll sie glücklich werden mit ihrem Captain, oder? Ich meine, es deutet ja nun wohl alles darauf hin, dass der... Aber warum hat es ja an den Stuhl gefesselt? Was haben die für Spiele hier gespielt? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe alles. Ne? Aber nicht, nicht, warum er sie an den Stuhl gefesselt hat. Er fesselt sie an den Stuhl. Und dann kommt der Ehemann rein. Sieht die. Sieht ihn. Geht auf ihn zu. Der nimmt den Schürhagen. Haut drauf. Das ist die einzige Möglichkeit... Warum sind dann drei Gläser hier? Hm. Warum drei? Warum drei? Weiß es jemand von euch? So, mir fällt nichts mehr ein. Ich löse jetzt den Fall und ja. Es, ich bin aber nicht zufrieden mit meinen. Also die letzten Fälle, da war ich zufrieden mit meinen Deduktionen. In dem Fall bin ich noch nicht mal im Entferntesten zufrieden. Ich bin langsam denkend. <lacht> ich kann nicht mehr denken. Mist, oder? Hm. Und dann haben sie es so aussehen. Und dann haben sie es so aussehen lassen, wie wenn es ein, ein Raub war, oder? Tja, mir fällt nichts mehr ein. Was soll mir denn noch einfallen? Ein Seemannshintergrund, Besuch eines Seemanns, häusliche Gewalt, aber oh, das Alibi, ne? Krocker lügt. Ja, okay. Ja, okay. Okay, der Captain ist der Täter. Sei es drum. Dann Gnade. Gnade vor Recht. Ja. Wo fahren wir denn jetzt hin? Moment. Ich hoffe, die lösen es noch ein bisschen auf. Ne? Die erklären mir noch ein bisschen was, weil ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden, wie gesagt. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots. And not least, the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for six months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He! He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary! But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes, 
You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Bop, 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 bop. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Vox Populi, Vox Dei. Im Namen des Volkes. Im Namen Gottes. Oder die Stimme. <lacht> Box. Ähm, ja, ein, ein einziges, ein einziges Detail. Ne? Ein einziges Detail ist für mich noch unklar. Warum hat es sie gefesselt? Wenn das jemand von euch mir sagen würde, wäre das ganz nett. Sir Eustace wurde von Captain Jack Crocker getötet, der an dem Abend Lady Brackenstall, Brackenstall besuchte. Dann versuchten sie, das Ganze wie einen Einbruch der Randall-Bande aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit seinem Matrosenmesser das Glockenseil ab, fesselte. Ach so, jetzt verstehe ich's. Ach. Ja, ja, hätte ich ja gleich drauf kommen sollen. Wegen dem, ja, das habt ihr bestimmt schon, ne? das, ihr habt das schon davor gewusst, das weiß ich. Der wollte so aussehen lassen. Alles klar, jetzt verstehe ich alles. Danach versteckte er das Silbesteck im Brunnen. Jack Crocker hat eine Frau vor einem gewalttätigen und drogensüchtigen Mann beschützt. Sie haben sich entschieden, die Wahrheit für sich zu behalten. Trotzdem, am Ende, ja, was ist es, ne? Notwehr? Hm. Mord? Hm. So, nee, nee, nee. Wir werden niemals ein anderes Ende auswählen, selbst wenn wir völlig falsch liegen, ne? Wir würden ja gerne mal die Entscheidung sehen, ne? Wollen wir mal? Spoil Spoiler Gefahr. Moment. Äh, gefunden. Oh, wir haben 16 von 16 Hinweisen gefunden. Nett, oder? Das haben wir das letzte Mal nicht, oder? Ich weiß es nicht genau. So, Entscheidung. Bestätigt. Ja, ja. Wir schließen ab. Moment, wir wollen mal schauen, wie das Publikum hat natürlich genauso gemacht mit dem Bus. Also die Lösung haben alle. Ich hätte es ich hätte beinahe nicht geschafft. Ich hätte beinahe zu den 7% gehört, die die Randall-Brüder dafür verantwortlich gemacht hätten. Ja, so sieht's aus. Aber dieselbe moralische Entscheidung. Da 
gibt es doch immer, ne? Moral. Und, und seht ihr, das ist Moral, ne? Das ist Moral. Und so ist es 50-50. Ich meine 65, okay. Wir haben wieder 65. Aber eigentlich ist es 50-50, wenn man es mal richtig bedenkt. Also fast gleich, ne? Also, ja, 65 ist schon ein bisschen mehr. <lacht> Sehr mitfühlend. Ja, ja, so bin ich. <lacht> oh, ist es mitfühlend. Na dann, ich glaube, ich sage schon mal Ciao, Ciao. Ne? Ich glaube, dann beginnt der neue Fall. <lacht>